हॅलो फ्रेंड्स आज आपण बघणार आहे फिजिक्समधला आणि डे टू डे लाईफमधला सर्वात महत्वाचा टॉपिक तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन आता ग्रॅव्हिटेशन म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या डोळ्यासमोर कोण येतं ते म्हणजे सर आयझॅक न्यूटन आणि त्यांचा ॲपलचा एक्सपेरिमेंट बरोबर आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की न्यूटन आणि त्यांचं ॲपलचं एक्सपेरिमेंट आणि त्याचं जे काही कन्क्लुजन आलं होतं त्याच्यावर आपण ग्रॅव्हिटेशनचं इन्व्हेन्शन शिकतोय आता जसं की तुम्ही चित्रात बघू शकताय सर आयझॅक न्यूटन एका चेअरवर बसलेले आहेत आणि त्याच्यासमोर एक ॲपल पडलेला आहे आता साहजिकच त्यांच्या डोक्यामध्ये असंच कुतुहला एक प्रश्न आला की हे ॲपल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शनमध्येच का पडलं त्याने अर्थसोबत कोणता अँगल का नाही तयार केला किंवा ते होरिजेंटल डिरेक्शनमध्ये किंवा व्हर्टिकली अपोर्ड डिरेक्शनमध्ये का नाही गेलं आणि ह्याचा शोध घेत असताना तो प्रवास चालू झाला तो म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा हा फिजिक्समधला सगळ्यात महत्वाचा असा हा एक लॉ आहे की ज्यानं बरेचसेच रहस्य उलगडलेले आता आपण बघूया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टेटमेंट काय बघा एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी ऑदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन दॅम अँड दिस फोर्स ऍक्ट अलॉंग द लाईन जॉइनिंग बिट्वीन द टू पार्टिकल्स म्हणजे काय आहे तर युनिवर्स मधलं प्रत्येक मॅटर आता मॅटर म्हणजे काय विच हॅज अ मास अँड विच ऑक्युपाईज व्हॉल्युम इन अ स्पेस ज्याला मास आहे आणि जो जागा व्यापतो त्याला आपण काय म्हणत असतो मॅटर म्हणत असतो आपल्यासाठी ज्याला मास आहे त्याला आपण मॅटर म्हणतो आता युनिवर्स मधलं प्रत्येक मास म्हणजे प्रत्येक मॅटर दुसऱ्या मासला म्हणजे दुसऱ्या मॅटरला अट्रॅक्ट करत असतो ओके okay. आता हा जो अट्रॅक्शनचा फोर्स आहे तो फोर्स दॅट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेट कन्सिडर एम वन इज अ फर्स्ट मॅटर अँड एम टू इज अ सेकंड मॅटर विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर एम वन आणि एम टू हे दोन मासेस आहेत दोन मॅटर्स आहेत आणि ह्यांच्यामध्ये स्पेसिंग आहे आर नाव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन दॅट टू मासेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे एम वन मास आणि एम टू मास यांच्यामध्ये जो काय अट्रॅक्शन आहे तो अट्रॅक्शनचा फोर्स कशावर डिपेंड आहे तर इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे जर आपण मास इन्क्रीज केलं तर यांच्यामधला फोर्स पण काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन सेकंड वन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन दे म्हणजे हा जो फोर्स आहे हा इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे कुणाशी ह्या डिस्टन्स स्क्वेअरशी म्हणजे जर आपण डिस्टन्स इन्क्रीज केलं तर हा फोर्स काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे अँड थर्ड वन दिस फोर्स ऍक्ट अलॉंग द लाईन जॉईनिंग बिट्वीन द टू पॉर्टिकल्स जसं की आपल्याला माहिती आहे फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी आहे की ज्याला मॅग्निट्यूड सोबत डिरेक्शनची गरज लागते मग आता इथं फोर्सची डिरेक्शन कशी फाइंड आउट करणार आहात तर एम वन आणि एम टू ह्या दोघांचे सेंटर ऑफ मास जर आपण जॉईन केले तर ही जी लाईन ड्रॉ केली आहे ह्या लाईनवर त्या फोर्सची डिरेक्शन मिळून जाईल म्हणजे एम वन मास आणि एम टू मास यांच्यामध्ये जो फोर्स आहे बघा एम टू मासला एम वन मास आपल्याकडे ओढतो विथ फोर्स एफ सिमिलरली एम टू मास एम वन मासला आपल्याला ओढतो विथ फोर्स एफ म्हणजे इथे दोन्हीकडे फोर्स काय असणार आहे सेम असणार आहे म्हणजे एम वन मास जितक्या फोर्सने एम टू ला आपल्याकडे ओढत असत तितक्याच फोर्सने एम टू मास सुद्धा एम वन आपल्याकडे ओढत असतो लक्षात आलं आता ह्या न्यूटनचा आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला बघूया लेट दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणून इथं एम वन इंटू एम टू लिहिलं अँड दिस फोर्स इज युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स म्हणून युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू आर्स पण लिहिलं दोन्ही स्टेप्स एकत्र केल्यानंतर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अँड युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर नाव वी हॅव टू रिप्लेस दिस प्रपोर्शनल साईन बाय इक्वल टू साईन बरोबर आपल्याला आता काय करायचं आहे प्रपोर्शनल साईन जे आहे ते इक्वल टू मध्ये रिप्लेस करायचं आहे देन वी हॅव टू टेक कॉन्स्टंट अशा केसमध्ये आपला एक कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस करावा लागतो ही गोष्ट कायम लक्षात घ्या प्रपोर्शनल साईन जे आहे ते इक्वल टू मध्ये रिप्लेस करायचं असेल तर इथे एक कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस करावा लागतो आणि ह्या केसमध्ये हा कॉन्स्टंट आहे कॅपिटल जी आता ह्या कॅपिटल जीचं नाव काय दॅट इज युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओके आता युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन 
आता हेला यूनिवर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन का म्हणतात याच्या मागे पण कारण आहे कारण ह्याची व्हॅल्यू जी आहे ती युनिवर्स मध्ये कुठेही गेला तरी चेंज होत नाही म्हणजे याची व्हॅल्यू काय आहे कॉन्स्टंट आहे म्हणून युनिवर्स मध्ये कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्या कारणाने त्याला युनिवर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणतात आणि याची व्हॅल्यू कुणी फाइंड आउट केली तर कॅव्हेंडिश नावाच्या सायंटिस्टने याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली की जी व्हॅल्यू आहे 6.67 10^-2 11 पुन्हा एकदा सांगतोय नोट डाउन करून घ्या 6.67 10^-2 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर असा हा न्यूटन्स लॉ आहे आता पुन्हा एकदा आपण हा रिवाइज करूया महत्त्वाचा आहे म्हणून आपण थोडंसला दोन टाइम रिवाइज करतोय तर लक्ष द्या एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम अँड इट ऍक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स म्हणजे युनिवर्स मध्ये प्रत्येक मास दुसऱ्या मास सा अट्रॅक्ट करतो आणि हा जो अट्रॅक्शनचा फोर्स आहे हा फोर्स कशावर डिपेंड असतो तर इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अँड इट इज इनवर्सली डिपेंड ऑर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम ओके देन वी गेट द फॉर्म्युला f is equals to g m1 m2 divided by r square where g is universal constant of gravitation which is 6.67 into 10 raised to minus 11 newton meter square per kg square and it this value is find out by scientist cavendish now we see why the newton's law of gravitation is called as universal law okay manje ata jo newton's law of gravitation mun baitla hai f is equals to g m1 m2 divided by r square tara universal law of gravitation ka universal law ka mantat tyacha apla reason bhayacha he pan important hai This law of gravitation holds good for any pair of bodies in the universe, whatever small or large in size. Baga, how the law is? That the universe man nature, pehle karna sa hai. Ha law, sagya bodies sati, sagya bodies sati manje, ya bodies sa shape, size ka hai, the matter karat nahi. Manun, ha it is independent of size and shape of body. असल्या कारणाने त्याला एक युनिवर्सल लॉ म्हणून कन्सिडर केला जातो सेकंड रीजन आहे दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज म्हणजे दोन बॉडीज मध्ये किती डिस्टन्स असलं पाहिजे जेणेकरून न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओबे होईल याला काही लिमिटेशन्स नाहीत म्हणजे आपण जर अर्थवर ऍपल अर्थ हा कॉम्बिनेशन स्टडी केला तर हार्ड डिस्टन्स असतं 10 ते 15 फूट पण सेम अर्थ आणि सन मध्ये आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते आहे 15 करोड किलोमीटर 15 कोटी किलोमीटर आता अर्थ आणि ऍपल मध्ये पण ग्रॅव्हिटेशन आहे आणि अर्थ आणि सन मध्ये पण ग्रॅव्हिटेशन आहे पण इथे दोघांच्या डिस्टन्स मध्ये काय आहे खूप 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 मोठा फरक आहे तर सुद्धा इथे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओबे करतो म्हणून याला युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणतात हे त्याचं दुसरं कारण आहे थर्ड दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड्स गुड ऍट ऑल प्लेसेस and at all times throughout the universe baka tumhi universe madhe kuthe hi gela kuthe hi gela nantar tumhala ha gravitation law jo ahe to vyavasthit obe hoto ithe kay lagta tar gravitation law obe hona sathi fakt requirement ahe mass chi place konta ahe time ka ahe he matter karat nahi he teen reasons hai due to which the newton's law of gravitation is called as युनिवर्सल लॉ पुन्हा एकदा रिवाइज करूया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ला युनिवर्सल लॉ का म्हणतात त्याचं फर्स्ट रीजन आहे दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेअर ऑफ बॉडीज इन द युनिवर्स व्हॉटएव्हर स्मॉल ऑर लार्ज इन साइज बॉडी साइज मध्ये किती आहे हे मॅटर करत नाही त्या दोन बॉडीज मध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओबे करतो त्याचं साइज एंड शेप मॅटर करत नाही सेकंड आहे दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज दोन बॉडीज मध्ये किती डिस्टन्स आहे हे मॅटर करत नाही किती डिस्टन्स असलं तरी सुद्धा इथे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओबे होतो अँड थर्ड दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड्स गुड ऍट ऑल प्लेसेस ऍट ऑल टाइम्स थ्रू आउट द युनिवर्स म्हणजे हा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन प्रत्येक ठिकाणी ओबे होतो कोणत्याही क्षणी कोणत्याही टाइमिंगला हा आपण ओबे करू शकतो इथे टाइमचं किंवा जागेचं बंधन नाही या रीजन मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
आता आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय बघा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स इज कॉल्ड निगेटिव्ह फोर्स जसं आपण मॅग्नेटमध्ये बघितलं असाल लाईक पोल्स रिपेल इच अदर अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर बरोबर म्हणजे आपण नॉर्थ नॉर्थ साऊथ साऊथ एकत्र आणलं तर ते एकमेकांना काय करतात रिपेल करतात पण नॉर्थ साऊथ साऊथ नॉर्थ एकत्र आणलं काय करतात अट्रॅक्ट करतात सिमिलरली चार्जच्या केसमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज एकत्र आणला तर ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात पण पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र आणलं तर एकमेकांना ते काय करतात रिपेल करतात आता ह्या लॉला आपण त्यांच्यासोबत कंपेअर केलं तर आपल्या इथे लक्षात येईल की इथं दोन मासेस एकमेकांना फक्त अट्रॅक्ट करतात रिपेल करत नाही म्हणून या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हटलं जातं आणि त्याला निगेटिव्ह फोर्स असेही म्हणतात इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अट्रॅक्टिंग बॉडी देअर फोर इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स म्हणजे जसं आपण मग असे बघितलं होतं की एम वन आणि एम टू हे दोन मासेस होते एम वन मास एम टू मास आपल्याला ओढत होतो एम टू मास एम वन मास आपल्याला ओढत होतो बरोबर आता ह्यांचा जो फोर्स सिडरेशन होती त्या फोर्स सिडरेशन कुठं होती टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इच बॉडी म्हणून ह्या फोर्स काय म्हणायचं आहे सेंट्रल फोर्स इट ऍक्ट अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द टू मासेस हा पॉइंट आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे इट ऍक्ट अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द टू मासेस म्हणजे ऍक्शन रिएक्शन म्हणजे एम वन मास एम टू मासला आपल्याला ओढत सिमिलरली एम टू मास एम वन मासला आपल्याला ओढत आणि हा जो फोर्स आहे हा फोर्स जिडरेशन काय असत अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द टू मासेस लास्ट नेक्स्ट वन इट इज अ म्युच्युअल फोर्स हेन्स इट इज ऍक्शन रिएक्शन फोर्स द फोर्स एक्झर्टेड ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इज इक्वल अँड अपोजिट टू द फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल म्हणजे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे एम वन मास एम टू मासला ज्या फोर्सने आपल्याला ओढतोय तेवढ्याच फोर्सने एम टू मास सुद्धा एम वन मासला आपल्याला ओढत असत किंवा ऍपल आणि अर्थ घेतलं तर अर्थ ऍपलला ज्या फोर्सने आपल्याला ओढते तेवढ्याच फोर्सने ऍपल सुद्धा अर्थला आपल्याला ओढत असतो फक्त अर्थचं मास जास्त आहे आणि त्यामुळे त्याचं ऍक्सिलरेशन कमी कारण की आपल्या न्यूटनचं सेकंड नॉम माहिती आहे एफ इज इक्वल टू एम ए म्हणजे ज्याचं मास जास्त असतं त्याचं ऍक्सिलरेशन कमी असतं बघा ज्याचं मास जास्त त्याचं ऍक्सिलरेशन कमी असतं म्हणून अर्थ ऍपलकडे जात नाही तर ऍपल अर्थकडे येतं कारण ऍपलचा मास अर्थच्या तुलनेमध्ये खूपच कमी आहे नेक्स्ट इट इज इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन म्हणजे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे अर्थ आणि ऍपल मध्ये जर आपण हे डिस्कशन केलं तर अर्थ जी आहे ती ऍपलला आपल्याला ओढत असते म्हणजे ह्या केसमध्ये फोर सिरेशन काय झाली ऍपल कडून अर्थ कडे करेक्ट ऍट द सेम टाइम ऍपल सुद्धा अर्थला आपल्याला ओढत असतो म्हणजे त्या केसमध्ये फोर सिरेशन झाली अर्थ कडून ऍपल कडे पण ह्या दोघांची मॅग्निट्यूड काय आहे सेम पण डिरेक्शन काय आहे अपोजिट आहे नेक्स्ट इट इज अ कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता हा नवीन बीट आहे बघा कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणजे काय तर असा फोर्स की ज्याच्यामध्ये केलेलं वर्क असा फोर्स की ज्याच्यामध्ये केलेलं वर्क इट इज इंडिपेंडंट ऑन द पाथ फॉलो असतो म्हणजे वर्क जे आहे ते पाथवर डिपेंड करत नाही तुम्ही कोणता पाथ फॉलो केलाय म्हणजे आपण एक एक्झाम्पल घेऊया समजा तुम्हाला एक फिफ्थ फ्लोअरला जायचं आहे आता फिफ्थ फ्लोअरला जात असताना तुम्ही समजा ग्राउंड वरून डायरेक्ट गेला वर्टिकली अपवर डिरेक्शन मध्ये त्यावेळी होणार वर्क डन आणि तुम्ही झिकझॅक पाथ मध्ये गेला त्यावेळी होणार वर्क डन आता ह्या दोन्ही केस मध्ये तुम्ही जर बघितला की ज्यावेळी तुम्ही स्ट्रेट मध्ये जाताय ज्यावेळी तुम्ही स्ट्रेट मध्ये जाणार आहात स्ट्रेट मध्ये गेला की तिथं पाथ काय असतो शॉर्ट असतो पण झिकझॅक पाथ मध्ये गेला तिथं पाथ सेम काय होणार आहे वाढणार आहे पण ह्या दोन्ही केस मध्ये केलेलं वर्क मात्र काय असतं सेम असतं म्हणून त्या फोर्स काय म्हणायचं आहे कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणायचं आहे नेक्स्ट इट इज निग्लिजिबल इन केस ऑफ लाईट बॉडीज बट बिकम्स अप्रिशिएबल इन केस ऑफ मॅसिव्ह बॉडीज लाईक अ स्टार्स अँड प्लॅनेट्स म्हणजे लहान बॉडीज असतील त्याचा मास लहान असणार आहे मास लहान असेल तर त्यांच्यावरचा फोर्स हा पण काय असेल निग्लिजिबल असेल 
म्हणजे लाइटर बॉडीज मॉलिक्यूल आहे समजा किंवा ऍटम आहे तर ह्या केस मध्ये आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅविटेशन मधला त्यांचा फोर्स कॅल्क्युलेट करत नाही तर आपण निगलेक्ट करतो कारण ऍटम मॉलिक्यूल्स हे जे आहेत ते लाइटर आहेत त्यांचे मास निगलिजिबल असतात अँड लास्ट वन इट ओबेज इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ डिस्टन्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ डिस्टन्स म्हणजे या केस मध्ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स स्क्वेअर असतो त्याला म्हणायचं इनवर्स स्क्वेअर लॉ कि ज्यामध्ये काही क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन असते डिस्टन्सच्या स्क्वेअरशी त्याला म्हणायचं इनवर्स स्क्वेअर लॉ आणि आपल्या न्यूटन स्लॉ मध्ये पण एफ म्हणजे फोर्स आपली क्वांटिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर त्यामुळे त्याला काय म्हणायचं आहे इट ओबेज इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ मोशन ओके आता हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आणखी डिस्कस करूया सोबत के प्लस लॉ घेऊया आपण